徐文泉，你为什么不接我电话？喂，我在开会，怎么了？小莫，金浩，那个我刚交代你们的都去催进一下，还有这儿，剩下的就交给我，好吧？那几个女实习生新招的，新来的组员，这样好不好？我先开会，我把人家给你打过去，好吧？你把手机放边上，我陪你开。人人都害怕孤独，都想要从另一个同样孤独的灵魂里找到爱。可世界这么大，真能遇见，是需要多么大的幸运啊！喂，我回来了，你又去哪儿了？薛子泉。分手吧。不是你回来，咱俩见面聊行吗？不用了。我跟你分手不是因为今天的事儿，也不是因为我说我想结婚，你反应特别冷淡，是我喜欢上别人了。啊！啊！你天天防着我跟别人聊天，你喜欢上别人了？因为在你身上，我完全得不到安全感了。我等着你哪天出轨，我为什么不能先下手呢？那你为什么会觉得我一定会出轨呢？那得问你自己呀你需要纸巾吗？谢谢你啊！我这我这正愁不知道怎么把它弄干净呢。踩狗屎相当于走好运了嘛。那我接着跑啊！谢谢你，金燕。姑娘，姑娘，等一下。啊，今天这样的窘态被你撞见了，你又帮了我大忙。赏脸，让我请你吃个便饭吧。哎呀，举手之劳而已，不用客气。你也住附近吗？对，我住附近的六间联北里。这么巧，我就住你对面，棕榈湾。哦。那我们是邻居啊，下次晨跑我们可以一起。嗯，呃，我平时很少在北京，一般都住在瑞士。方便加个微信吗？可以，可以，可以。我叫辛思，林辛思。马奇远，我给你发过去了。哦，看见了。忙什么呢？姐，你证交了吗？交了，昨天就交了。啊，那就行。王绿呢？被郑律叫进去了，估计啊是嫌咱们做案子少，想敲打敲打他。哎，三点开会啊，两个组都要去汇报项目进度。哎，我还听说要分配两个新的实习生，还有一个是关系户。哦，嗯，十年寒窗，跑这儿来蹉跎青春，你说图什么呀？哎。哟，子瑶，听说你们要开会啊？资料准备怎么样啊？要汇报项目进度吧？有不会的记得问我。不是你交接好了吗？就什么事儿都扔给子瑶？再说了，这汇报项目进度也是上半年的项目，你这刚被调走一周，走啊
，一起去啊。我现在不算韩律组里的人，明白了吗？那项目奖金也不算你的了，太好了。哎呦，哎，大总，这么巧！早啊，怎么脸色不太好？啊？哦，你们组这么努力，我也不能掉队。得了吧，还不是智商不够，勤奋来补。他们要是有你一半聪明，我就知足了。我还跟他们说，你们都看看人家徐子泉，工作应酬样样不落；再看看你们自己，整天加个班都要死要活的。哎，雷大总是不见笑了吗？干咱们这行的最不缺的就是聪明人，对吧？那缺少的是脚踏实地、认真努力干活的本人。不走捷径，不给人使绊子，你说是不是？哟，到了，女士优先吧。姐，你怎么不在家呀？你叫我去跑步的想法可太正确了。我刚才偶遇了一个大叔，挺有趣的，住在棕榈湾，好像还是个企业家。因为我们的失误，错失了通过绿能达成万国关系的可能性。海象是我们争取万国信任最后的机会。经过我们对公开披露信息的整理，海象科技目前正处于股权的初始阶段。另外。在今年一月份的时候，他们就曾经试图洋洋洒洒地写了四百多页招股书，想在美国 IPO 搞一个元宇宙第一股做上市。我看过他们的股东信息啊，初创时期呢，接受了不少国外的基金风投，只是一没利润，二没业绩，所以这么贸然地跑去国外上市，的确是有点想多。哎，他是创始人什么背景啊？零七年国内九八五毕业，英语专业，之前在一家五百强的咨询公司做到了高管，他人脉很广。就是家族背景挺一般的，人脉广有什么用啊？他根本不是做 IT 的，上来就做元宇宙，这不想割韭菜吗？我看看，万国怎么就看上他们了？我明白了，哎，两百多个知识产权专利和商标啊，软件著作权申请的也很及时，说明这用户粘性不错，就日活差了点儿。所以啊，这个万国就是财大气粗。在各个领域，都想要浅尝谈头，即使日后要大换血，那他们也不能掉了队。嗯，哎，我们要不要约海象的老板见个面呢？我想先调查一下再出击。你们也清楚，咱们团队现在的处境，这次海象绝不能失误。上个月跟这个月差距这么大，你们把心放在工作上。郑律，请坐。好，各位，我们接了一个。海象科技的案子，需要呢尽快的进行尽职调查。那么看看两位谁来接这个案子。郑律，现在我们手头案子太多了，而且各顶各都是大客户。不能分心啊。呃，王律呢？你来接吧。啊，啊，啊，好嘞，郑律。是这样，我们 HR 招了两名新的实习生
看看，你们谁来分担一下哈？大家好，我叫陈思，毕业于华东政法，啊、呃，大家叫我 Tim 就可以了。大家好，我是林淑婷，很荣幸加入大家，谢谢。呃，我和舒婷我们在培训营就已经很熟了，所以接下来呢，也希望能够迅速的和大家熟络起来。有什么体力活啊，比如说搬水呀、啊、打印资料啊、整理卷宗呀、啊、什么的，只要有用得着我的地方，都放着我来，叫一声 Team 就行了。这 Team 挺有意思 ，Team， 我们是个 Team。要么，律，都给我带吧。郭宇现在去你那儿了，我现在人不够啊，都过来。我手头案子多，而且都是大集团的客户。新入的实习生能在律所有这样的实践机会，也是不多得的。我觉得这是一举两得，你说呢？不是说要分开带吗？韩律呢说的这个，我觉得有道理。他们在实习期间被分在了同一批培训，在培训科目上，两位的配合还是很不错的。所以我们为了能够让他们在将来的工作中发挥更大的力量，呃，一起带也不是坏事。韩律，辛苦你了。这都照了多久了？上个班这么隆重的吗？我今天调休。那天那个大叔他约我，说过几天走了，择日不如撞日，今天就要见我。你帮我看看，辣妹风、甜妹风，哪个好看？看看你这个状态啊，一整个枯木逢春。那还不是因为你鼓励的吗？大师约你去哪儿啊？是没说呢。不过他说他要来接我，哎呀，你看看你，他要不开个豪车过来，都对不起你这个状态。我也觉得，那要不给你换个晚礼服？万一他给你铺个红地毯怎么办呀？有吗？我哪来的晚礼服？啊？你这太隆重了，用力过猛了。我穿什么嘛？你听我的，小黑裙、高跟鞋，头发放下来。能行吗？我再给你化个妆。开入全场，试试吧。左强，你起啊，先给你挑个口红啊，小黑裙。好的，好的。首先呢，海象科技是陷入过不正当竞争纠纷的。根据法院公布的法律文书来看呢，二零一九年七月的时候，海象的前董事长张某为了打击竞争对手，让自己的员工呢到对方的平台上去搜索一些违规的内容，但是没有找到。然后这个张某呢就自己注册了账号，在对方的平台发布违规的内容，然后截图举报给了相关部门。这一个恶意举报呢，就导致竞品被下架处理了三个月。没有没有，呃，现在呢，海象呢还涉及到另外的一项重大的风险，就是发行虚拟货币，啊，您可以理解为是、呃、游戏里边的那种钱。嗓子疼，牙有痰，黄氏响声，黄氏响声，带您进入正边内容。有人呢就是用这个去钻空子，这年头粘币的有些也不太珍贵。是，您说的太对了，我们家亲戚就炒货币，连房子都抵押了。
姐。嘘、啊。嗯，好的好的，那我们下一个会议见。我都快在开会了，怎么了？怎么了？来来来，讲讲，怎么样？哎，你猜他开什么车来接我的？什么车？共享单车啊！哇，你今天跟那天不一样，很美。谢谢。我们是骑车去吗？呃。那家餐厅就在附近，本来是想跟你骑车去的，但你今天这裙子也不方便，那咱们打车去吧。哎，我这真是空车。啊。旁边有个公交站，要不我们坐公交去吧？嗯。车辆出站，请您别为坐好。三站车的乘客，请您往前走。下一站复原花园南门，请您准备下车。我都快尴尬死了！我穿着高跟鞋陪他挤了三站的公交车，结果下来之后带我去吃了一家街边羊肉汤。你想吃点什么？这羊肉汤特别棒。哎哥，我平时很少吃羊肉。我总觉得有股膻味儿。嗯，那要不咱们换另外一家？没事儿，先来都来了是吧？就这儿吧。那我就按我爱吃的点了。这羊汤啊，我是每回都得多加点胡椒粉。你来点不？我不用，谢谢。加点。辣椒油要不要来点？您甭管我了，我自己来吧。哇这么烫，你也入得了口？我就好这口、个。以前我住城里的时候，就在我们家边上就有一家。您在城里有房？是啊。你猜什么房？什么房？二环边上胡同里头，有几间平房。平房？他就是装有钱。现在就把他拉黑。这名堂什么人都有。我送你吧。不用了，我习惯打车，我叫好车了。好。
装神秘呢。他要是真有钱，他这带着一个穿高跟鞋的女孩去陪他挤公交、喝羊肉汤，这品味我也不敢恭维。哎，对了，嗯，你最近有没有什么新选手？嗯，有倒是有，台装了。嗯，绿能没拿下是我的疏忽。到我们还有破烂币，还像科技。王姐，来来来，英姐，自己分一下。哟，谢谢英姐，谢谢英姐。小马呢？我给他也带了一份。加班呢，案子没促成，总得有人收拾烂摊子嘛。我都跟他说了，晚上都干不完，中午就休息吧。他不听，一副要上前线的样子，饭都不吃了。那一会儿我们给他打包带回去吧。啊。大哥，喝奶茶。哎，我买了。哎呦，我不知道你买。哎，没事儿，喝酒喝不了，奶茶喝不了，不差多一杯。来，马月云呢？还没办完离职手续。子瑶，你别多想啊，马总也是担心你。多大点事儿，工作丢了再找呗。没事，别担心了，咱们替他守着这个秘密。守成秘密啊，不就离个职嘛，赔偿金一拿走人。那我们徐总一天天想一出是一出的啊，功劳全都是他的。知道人家小木是关系户，带着人家啊花天酒地的，我们几个呢，工具人加班狗，对不对？哎，我来了。哎呀，累死了，这一上午，哎呀，做了四十多页 PPT， 哎呦，一口水都没喝。也不知道这领导怎么想，就盯着我一个人用啊！我们又吃沙拉呀，点点别的。下午那个会议的融资报告写完了吗？弄好了，弄好了。刚聊哪儿了？不聊了。没事儿，你快吃吧。哎，快吃。装腔启示录由特仑苏冠名播出，不是所有牛奶都叫特仑苏
能他自己也没有想好。今晚一定先去趟公司把文件发给我，关于首次公开募股上市的。那个就是金浩他们的头，小马总说他们投行竞争有多激烈，一步错就步步错。所以你是小马最后的依靠了。至少你们还有彼此。走吧现在资本环境不景气，如果因为做不成绿能而导致错失，非常我明白了，我会尽力，不光是为了我自己，也为了我手下的小朋友们，不被裁员。末位淘汰，马维维，还是他，你把这个签了。N 加二，咱们财务可能通不过。通得过，通不过，不是我考虑的问题。我考虑的只是我手下争取拥有的赔偿。好吧，我去试试。优胜劣汰，并不只是生物在达尔文进化论下的生态法则，也同样适用于企业。下半年大区域的划分也要依照这次的结果来定。你也不想沦落到跟地方上的小投行争事吧？徐子泉这个人虽然装，但推荐的香水还不错。谢谢。好，我想问一下，不是九点半开会吗？会议延迟了，他们现在都在棚里呢。棚里？嗯。你注意一下啊，整体的这个。不好意思，哎，让一下，让一下。这个、后面这个大环境啊，还有这个。行，这个调度。这跟我们这里差不太多了。嗯，这是那个。是是你好，吃点零食吗？啊，不用了，谢谢哈。啊。姐，薪资？那么在这儿啊？我是他们甲方呀、啊。啊，甲方啊，那我是你的乙方的乙方。新的广告 idea？ 对啊，现在企业都流行搞虚拟形象，那人家都是人形，你这个，鲸鱼？鲸鱼是通过超声波来传递信息的。嗯，正常的鲸鱼发生频率在十五到二十五赫兹。但是有一条鲸鱼叫 Alice， 它发生频率在五十二赫兹，这就意味着，这世界上没有任何一条鲸鱼能听见它说话，没有朋友，没有亲属，就这么一直在海里孤独的游着
。后来人们发现他，就开始监察他。在这期间，他从太平洋游到大西洋，即使穿过冰雪皑皑的地方，也从未停歇。大家都觉得很惊讶呀，什么样的力量能够驱使他前进？这就是我们的新单元 ，Alice。嗯，是孤独呗，就是想找一只能听见他说话的金鱼，挺好的，我都挺感动了。<笑>孤独之精。<笑>在我你怎么在这儿？我也是乙方的乙方呀。这是我姐唐颖，这是徐子璇，跟那个非常有朋友的男二，我认识他。嗯嗯嗯，我去健身器堂。这帮人不盯不行，快去吧。导演，现在可以开拍了。哎，好。什么时候来的？来了一会儿了。哦。时差不多了。这个味道。果然更适合你。你的品味真的好到让我怀疑，你是不是？不用怀疑，我就是一个普普通通的军制部了，姐。好。真巧啊。这次要做同一个案子了。是啊，起码不用再那么孤独了。王律，呀，社交面这么广。嗯，那女孩是我妹妹，宣传片的甲方代表。那投行的帅哥也是你妹妹。那个是我另外一个朋友，朋友好啊！既然都是朋友，这个案子就交给你了。等会儿的会啊，你跟一家，正好我回去忙点别的。我我没有做过并购案，上次竞聘那个不也是并购案吗？不知道谁哭着喊着非要去，但但那个案子我只是负责知识产权的部分呀。所以，人啊都有第一次，这不是给你机会成长吗？加油！嘘，加油！徐总好，欢迎欢迎，请坐。好嘞。嗯。华总。嗯。给唐律也挪一个椅子吧。啊，不用了，不用了，我在这儿挺好的。哎呀，过来吧，快来，快来，来吧。嗯。那，华总，我们正式开始会议。好。好，针对眼下的情况呢，我要说两句我们投行方面的想法。这一份啊，是海象科技当年远赴美国上市的招股说明书。我仔细的阅读了一下，不知道之前是哪间律所做的辅导，但我猜，一定不是您身边的君恒律所，对吧？这份说明书里的风险因素一览，完全是按照二零一二年 Facebook 上市案的写法。唐律，这部分你了解吧？说说。当然有了解了。这是一个很有名的案子，嗯，当时是一个比较年轻的律师想到了一种有一点狡猾的策略。他在描写风险因素的时候，废话连篇的方式，这样会让读者失去阅读全文的兴趣，最终投资者可能会忽略掉重要的风险因素。是。咱们这份说明书啊，包装做的实在是太好了
，好到我喝了五六杯咖啡，熬了一个大夜才勉强读完。但是，出于对万国收购意向的尊重，我和我的同事们重新起草了说明书，给大家发一下。大家拿到之后啊，也可以看一看，有什么想法咱们再进行沟通。真的很抱歉啊，徐总，让您费心了。这份资料呢，我们一定会好好认真的拜读。谢谢。嗯，另外呢，唐英老师，也请您多多体谅我们初创公司的不易。一定一定。嗯嗯。小莫，啊，文件整理好，尽快发给华总啊。好，谢谢徐总。不客气。你是小红帽的妹妹，小红牙吗？下次不提醒你了。去哪儿？回律所。顺路，送你。香氛是新款。啊，后备箱还有，一会儿拿给你。最近我在观望这个项目。我才不要呢，我又没有车。可以放办公室啊。我又没有办公室。放厕所。才回来，加班呗，我要早回来才怪了。你说说你这个人啊，和男人在一起的时候规矩挺多的，自己在家里这么不修边幅的。我这的男人是为了检验他们的真心，我自己一个人的时候还要瞎讲究，那不折腾自己呢吗
。你呀、啊，反正就是歪理正说。饿不饿？给你煮碗面去。不饿，我刚吃完。哎，对了，你看那个徐家柏，你们怎么样了？就那么回事儿。之前那个大叔没了，你可只剩徐家柏了。你太小瞧你妹了，追我人多了去了，那就好，那你可要擦亮你的眼睛，好好的挑一挑选一选，别让那个徐家柏太快得逞了。他给我第一印象不好，我总觉得他有点问题，你可以小心一点。这个你就放心吧，姐姐，你妹我有那么菜吗？<笑>六点二十，心思，咱就说以后睡觉能拉下窗帘吗？嗯，那样就不能被阳光叫醒了吗？心思早安。昨天晚上很早就睡着了，我想吃熔岩蛋糕。好，我给你买。先起了，我今儿约了朋友呢。哟，又是哪个帅哥呀？你好，先生。徐家柏每天早上醒来，第一件事是跟薪资说早安。晚上睡前最后一件事，是跟薪资说晚安。薪资很少回复，但这也打消不了他的热情，仿佛薪资就是他生活的全部。薪资稍有回应，他便更加殷勤。即使薪资一直回避在一起这个话题，他也毫不在意。他甘愿堕入这个甜蜜的梦里。这痴情啊，没准还是另一种套路，对吧？可是薪资告诉我，徐家柏是很认真的对他好，很真心的。哎呦，有多好？反正比你对他好一万倍。怎么了？对人好也有错啊？对人好没有错，但是……哎，老大，哎，体重好。华总，马上上去啊。好的。对人好的确没错，但对人好不是心动。你们女孩是不是都分不清心动还有感动呢？我就不会被追求我的人感动，更不会因为感动而变成心动。为什么呢？你想啊，一个人追你，肯定是因为你身上有什么他需要的东西。但是你没有看上这个人，就说明他身上没有你需要的东西。就因为他对你好，你就跟他在一起了。哎呀，这未免……觉得被占便宜了？倒不是占便宜，觉得违背了自己的初心吧。你真想跟一个人在一起，必须是从心里喜欢这个人，而不是因为对你好，这是一种将就。你这想法倒是挺别致的。哼、嗯，有多别致？嗯，充满野心的别致。男人是不是都不太喜欢太有野心的女人啊？男人只是不喜欢比自己还有野心的女人，就一个目的，能 hold 住就行。哼、嗯，还有一个标准。嗯。长得美，这点你不用担心。但凡是个男的，长眼睛的，都会觉得你很漂亮。姐，来吃蓝莓呀！我想说的是，买这么多蓝莓，超市大甩卖。是啊，啊不，那个一号选手送的，送的，嗯，哎，你尝一个，送这么多，嗯，你们这是，这确定关系啊？哪会
，这竟是需要时间检验的。陈默那个前车之鉴在那儿，我可不敢着急，我觉得还得再好好考察一下。这次总算学聪明点了啊！哎，我知道了，你放心。哎，你有一快递。哎呦，我的妈呀！你买的啥呀？哎、不发工资了。就算啊，我先进去了啊。嗯。小唐，你知道吗？任何东西的稀有程度和它的可获取性，一定是成反比的。你要想要有腔调呢，那就不要抱着侥幸心理去买那些落单的奢侈品。刘美玲的话让我认识到，自我投资绝对不可以掺水。每一次冲动消费，每一次咬牙账单分期，都是我在工作上百分百投入的动力。我相信，终有一天，我的精致。不会再有穷做后缀。出事情了，知道吗？怎么了？有个公众号写了好几篇文章，主要是说我们集团这个不行，那个不好的，我们领导气的杯子都摔掉了。现在主要是怕公众号越推送越多，那舆情回头控制不住了。你们领导打算怎么处理啊？请你们出律师函嘛，警告他，让他把文章全部都撤回来。去吧，还愣着干嘛呢？赶紧去啊！海香后边有个会，就快到点了。啊啊。我发现你现在对那种没边儿的案子特别上心。戈尔集团是我们的什么？嗯，最重要的客户。你做事情能不能分个轻重缓急？赶紧去。好了好了好了，律师函嘛，有小事情你知道吗？来，小唐，你在车里的时候就把律师函给起了啊，赶紧去吧。谢谢美玲姐啊，那我先走了。嗯嗯嗯，王律，那我去了。慢点啊！谢谢美玲姐。杨过等了小龙女十六年，盖茨比等了黛西五年，沉默等林心姿的最高记录是从早上八点等到下午五点，午餐等成晚餐。看你有点冷，和你换一下位置吧。实在。华总，不好意思啊。嗯。咱们这屋里的空调的温度是不是有点冷？等一下啊，小刘。小刘，花姐，这空调怎么回事啊？怎么这么凉啊？对不起，花姐，空调前两天坏了，刚联系了维修师傅，说要两个小时才能到，说是下雨大堵车。这样吧，借这个机会咱们休息一下，大家到外面喝杯热茶，怎么样？有
总，关于这份材料呢，我们很认真详细的看了一下，嗯，一致认为你们修改和补充的非常好。前面还有一家，啊，前面还有一家好看的，行，去呗。你累不累啊？不累，浑身全是劲儿。好看，特适合你。真。好看吗？你穿什么都好看，我给你拍两张。有有有，看啊，给你换个角度。换一个。给你拍腿特长，美。谢了。没事，慢走。哎。子，干完了，走吧。哎，小白，我想吃这家冰淇淋。成啊，那我去给你买去。几楼？但不在这个楼，在北区。北区，成。那你在这儿等我，然后外面下雨呢，你别着凉了。嗯。等我啊，北区哈。好。妈这么问呀？我不是每天下班都会补妆吗？是吗？那你今天有点不一样啊？有情况？哪有什么不一样的呀？有什么情况啊？就是一个长得有点帅气的饭搭子。金子，怎么在这儿呢？没淋湿吧？我在等你，我也不是完全不善解人意的，好不好？
咯，咁两个分一个人啦。走啊！走。哎，不好意思，这个衣服帮我放门口就行。好嘞，谢谢。坐这儿行吗？你应该多请我吃饭。怎么了？看卷宗看的眼花，看看帅哥养养眼。<笑>服务员，哎，点菜。哎，我问问你们，你是怎么把这暧昧的话说的这么坦然呢？可能是因为我对你没想法吧。当然，如果你想要有，我也可以。来<笑>了。哎，其实啊，我根本不想谈恋爱。你确实也不适合谈恋爱。就你这样的啊，朝三暮四的，哪个小姑娘受得了啊？嗯，我可不是一直都这样。哼<笑>，那你是被前任伤了，现在到社会上来报复社会了？也不是。就那个时候呢，人家想结婚，但我并没有那么早想要结婚，所以最后不欢而散。哎，景欣，哎，好嘞，那你稍等啊，哎。谁呀、啊？景欣，来拿个文件，我给他送下去。你需要买什么吗？我去趟便利店，正好。哪个景欣？上次咱们俩视频的时候那个实习生，我给你看过呀。他明天要做尽调，要出差，结果这清单被我拿回来了。为什么非得这个点来家里呢？你让他明天早上去公司取不行吗？那还能来得及吗？再说了，你也不希望我五点去公司吧？那你想去就去呗，还告诉我干嘛？不是，你怎么又生气了呀？反正你在你女朋友和实习生之间，你选了他。这根本就是两回事儿，好吗？你能不能不去？好，我不去。你帮我送下去。你要是去，我现在就走。
，有那么一丢丢的烦人。你是那样的吗？我当然不是了。谁知道呢？那你试试才知道。要万一试上了怎么办呢？不可能。那谁知道了？见你三五九的胆儿，你都不敢。谁不喝完三五九，谁不举走？佳佳，服务员，你好，再来两壶。徐子泉，徐子泉，服务员买单。你好，请对一下单子。嗯，好。一共是两千五百五十四元。子泉，徐子泉，嗯，徐子泉，徐子泉，去，走了，走了，走了，起来了，赶紧走吧，走了。律师吗？你偷人东西？你可真行啊！就你们这酒量，以后别叫我喝酒了。我觉得你行。你想说什么？咱们俩当朋友非常行。男女之间是没有纯友谊的，如果有的话，那必定是两个都笨。咱们俩不笨，所以啊，我也知道，我只能和你当朋友。为什么？嗯，因为我既聪明又清醒，清醒的知道我自己要什么，也清清醒的知道我不会爱上你。我也清醒，我也知道我们是朋友。你喝多了。不可能，我没醉。醉了，怎么还不信呢？哎，你你干嘛呀你？哎，你好，欢迎光临。干嘛呀你？你别在那儿瞎闹。咱们有。对戒吗？有的
，这是我们的畅销款，您可以试戴一下。你想干嘛呀？